Здравствуйте. Мы разберем сегодня 95-й псалом Перек Цади Гей. Этот псалом и четыре следующих за ним, то есть с 95 по 99, это псалмы Кабалат Шаббат. То есть те псалмы, которые читаются вечером в субботу, во время встречи субботы. А последний, шестой из этих псалмов, это псалом номер 29, который был рассмотрен нами ранее. Вот это шесть псалмов Кабалат Шаббат. И потом, после Леха Дуди, читается Мизмур Шир Леома Шаббат. То есть пс... псалом, песнь псаломная на день субботний, который мы недавно разбирали. Первый посук. Лехун Ранала Дуной Нарели Цур Иш Эну. Значит, Леху, пойдите. Имеет тот же смысл, что русское «давайте», «давайте воспоем», «давайте воспоем Всевышнему», «вострубим в честь оплота спасения нашего». Цур, значит, скала, оплот, еша, спасение, ешуа, еша, два, значит, есть варианта, ишэну, значит, наше спасение. Второй посуг. Некадма фанав бетуда безмирот, безмирот нарело. Выйдем ему навстречу с благодарностью, со словами благодарности, с песнопениями, в песнопениях э, вострубим ему, возгласим ему. Лекадем – это выходить навстречу, слово легагдим – это опережать что-то, кодем раньше, лекадем – выходить навстречу, что-то что выносить вперед. Лекадем по ним. Это сочетание означает выйдем навстречу. То есть выйдем на, к лицу буквально. Слово легария чаще всего имеет значение вострубим, труа, трубление. Ну и также имеет, и может иметь значение громко возгласим. То есть в данном случае, скорее всего, безмирот на риало кромко возгласим э, песнопениями. Третий посук. Кель гадоль адуной, умелех гадоль алколи лохим. Ибо Бог э, великий Всевышний, и Бог великий над всеми другими богами. Четвертый посук. Ашер беядо мехкерей арец, ветоафот гарим ло. Ибо ему принадлежат, то есть в его руке находятся э, тайны земли, недра земли. И э, вознесенность гор э, его же, ему же принадлежит. Э, мехкар – это... В современном языке означает исследование, расследование. Значит, лахкор – это исследовать, раскапывать. Лахакор имеет значение буквально значит, раскапывать, выискивать что-то внутри. В переносном смысле слова исследование. Мехкар – это исследование. А в данном случае слово мехкар – это какие-то скрытые нетра, глубины. То есть те места, которые нужно раскопать, чтобы туда проникнуть. То есть то, что тайны земли скрыты в ее недрах. Мехкерей арец. Слово тоэфа, родственно глаголу лауф. Лауф – это летать. Тоэфа – это взлет, полет, полетная сила. Вот что-то вот такое вот. Тоафот гарим – это вознесенность гор. Горы символически, вернее, аллегорически уподобляются такому взлету птиц. Как бы взлет гор, взлет год горных вершин, то есть и недра земли, и глубины, и верхи, и низы принадлежат значит, Всевышнему. Пятый посуг. Ашер лога ям в его асагу, в ябешет ядав я цару. Ибо ему принадлежат море, ему принадлежит море, он, и он сделал его. И суша э, сделали ее э, его руки. Асагу сделал его асалто асагу. 
Ябешет, значит, суша, слово Явеш сухой, Ябешет суша, Едав я цару. Сотворили. Сотворили, создали Яцру, сов посук я цару. Шестой посук. Боу ништахаве венихра, невреха лифне даной осену. Придите, давайте, тоже же смысл, приглашательная такая форма, пригласительная форма. Давайте преклонимся, преклоним колени и, распро... и... и распро... Распростер... распростремся, вроде бы так. Станем на колени перед Всевышним, сделавшим нас, Осену, сделавшим нас. Лиштахвод – это... Лиштахвод означает пасть ниц, распростереться на земле. Лиштахвод. Лихроа – это преклонить колени. То есть наклониться, полунаклон такой вот. Кера – это бедро, значит, такой полунаклон. Ливрох – это встать на колени от слова берех. Вот, значит, здесь три такие степени. Ништахаве, венихра, венивреха. Значит, каждый из них имеет свое значение определенное. Но в любом случае, значит, такие вот поклоны. Седьмой посуг. Кигу и лугейну ваанахну аммар и то в цон ядо, а йом ин декулот ишмау. Ибо он Бог наш, а мы паства его и значит, стадо руки его. Сегодня, если глаза мы, глаза его послушаем, послушаемся. Аммар и то, лир от это пасти с айном. Роай пастух с айном опять же. Значит, марит это паства. Это, значит, э, э, ну, паства, то, что это посомое нечто, да, аммар и то его паства, народ паства его, цон, значит, соответственно, стада, стада, значит, руки его. И комментарий гайом им деколот и шмау, значит, если только мы послушаем его полностью, услышим, будем послушны его глазу, то есть будем делать то, что нам заповедано, то сегодня же наступит э, полное искупление Гиула Айом Индеколот Ишмау. Восьмой посуд. Альтак Шулевав Хем Ким Рива Киом Масаба Мидбар. Это слова Всевышнего. Псалмопевец передает слова Всевышнего. Э, не, не ожесточайте сердце своего, как в истории Значит, как в пустыне в истории с моим Рива, значит, с водами распри. Каше – это тяжелый обычный перевод, трудный и тяжелый, а исходное значение этого слова – тугой, такой крепкий, тугой. Вот именно это, значит, каш – это сейчас сегодняшнее значение солом, соломинка, а вообще это был стебель травы, каш, и вот какой подобный стебель, то есть такой тугой. Легакшот в Ефиле – это ожесточать, сделать тугим. Альтакшу левавхем – не делается значит, тугим сердце свое, то есть не ожесточайте сердце своего. Кимрива. Мрива – это распри, это намек на вот эту историю с водами распри в пустыне Синай. Как в день испытания в пустыне. Масса – Здесь, значит, в самих в самихе ну, стоит дегеш, это следствие прававшего нуна. Корень нун самых гей испытывает ленасот. И отсюда слово масса, манса, нун пропадает, масса, то есть испытание. Как миссайон, синоним этого. Киом масса бамидбар, как в день испытания в пустыне. Девятый посуд. Ашир нисуня вот и хэм, бехануни гамра уфали. Когда, ну что, имеется в виду тот, та история, которая была в пустыне, испытание, значит, когда испытывали меня отцы ваши, проверяли меня 
и увидели воочию, значит, увидели э, деяние мое. Для нас сот испытывать, не суни, ливхон проверять, бехануни, бахноты, бехануни, вегам рауфали. Десятый посуг. Арбаим шана акут бедор, ваумар ам то эй левав гем, вегем лоят удрахай. Сорок лет я пренебрегал э, поколением и сказал я, э, народ заблудших сердцем они, он по-русски мы говорим, он народ заблудших, сер, заблудших сердцем, и не ведают они, не знают они путей моих. Лакут это пренебрегать, кат это маленький, мелкий, лакут это значит, считает мелким пренебрегать. Предлог Б. Значит, акут бедор, я пренебрегал поколением. Здесь будущее время, оно как бы в прошедшее, предполагается. Ва Омар и сказал, то э ставом, лит от с тетом это ошибаться, лит от ставом это заблуждаться. Это близкие, естественно, корни. Ам то эйле вавгем. То есть народ заблудших, заблудших сердцем это. Вот значит, такой посук. Десятый и одиннадцатый посук. Ашер нишбати веапи им евоун эль минухати. О которых поклялся я в гневе своем, что не прийти им к покою моему. То есть речь идет о поколении пустыни которая вследствие не, не устояла, не выдержала испытания, и значит, в итоге было значит, осуждено остаться в пустыне, умереть там, а уже их дети должны были прийти в землю Израиля. Значит, об этом идет речь. Значит, Ашер Нишбат и Веапи, я поклялся, им его он Эльмину Хати. То есть буквально, если придут ли они к покою моему, то есть вместо успокоения, упокоения, место, которое значит, им дано для спокойной жизни. Его ун вместо его, его ун. В такой форме мы неоднократно встречались, когда окончание н добавляется и переносится ударение на последний слог его ун. Это формула клятвы. Формула клятвы, если придут они... К моему, значит, к моему наделу, скажем так. Форму, форму клятвы подразумеваемое отрицание предположения. То есть будет так-то и так-то и так-то, если это только произойдет, то тогда, значит, ответственность лежит на том, кто клянется. Вот такая формула клятвы в сокращенном виде. Просто, значит, если будет то-то и то-то и то-то, в том смысле, что этого не будет, как клятва. На этом мы закончим рассмотрение 95-го псалма.